Olá, gente! Voltei! E aí, sentiram minha falta? Espero que sim! Teacher tá de volta, essa é a quarta aula da unidade 3, o quarto livro. Gente, quarto livro, estou assim maravilhada e estou muito feliz que a gente já tá fazendo um progresso muito grande. E hoje nessa aula, o que que tem, o que que tem, o que que tem? Hoje é atividades, né? Porque não pode faltar as atividades nunca, né? Então o que que a gente vai fazer? Papel e caneta na mão, espero que já tenha, para você ir respondendo... E como sempre, assim que eu terminar de falar aqui, de dar as opções, eu já vou mostrar a resposta. Então, a gente faz junto. Então, papel e caneta na mão? Então, vamos começar. Se não tá, dá pausa, corre, pega e volta e continua. Dá play e a gente continua. Então, valendo! Então, vamos lá, gente. Já tá aí na tela a primeira atividade. Então, vamos fazer junto, ó. One... Complete the verb to be. A. A verb to be, gente. Então, é o quê? É am, is ou are. Não esqueça. Então, A. You a student. Tá? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Só colocar o verb to be. You a student. Yes, I a student. T. You a teacher. No, I not a teacher. So, You a teacher? No, I not a teacher. Ok? Próximo. Vamos lá. C. The light on the wall. Blá, blá, blá. The light on the wall. Yes, the light on the wall. De novo. C. The light on the wall. Yes, the light on the wall. D. The teacher a man. The teacher... A man, no, the teacher, not a man, but the teacher, a woman. No, the teacher, not a man, but the teacher, a woman. Ok, prontinho, então vamos ver as respostas, valendo. Boa sorte, vamos ver o Wayne. One, complete with the verb to be. A, are you a student? Yes, I am a student. B, are you a teacher? No, I'm not a teacher. Ok, próximo. C, is the light on the wall? Yes, the light is on the wall. D, is the teacher a man? No, the teacher is not a man, but the teacher is a woman. Ok, maravilha, espero que tenha acertado. Vamos para o número 2, number 2. Complete with the is... Ou there are. Ok? There is or there are. Então, letra A. Is there a table in the classroom? Yes, a table in the classroom. B. Is there a picture on the window? No, not a picture on the window. Então, de novo. A. Is there a table in the classroom? Yes, a table in the classroom. B. Is there a picture on the window? No, not a picture on the window. Vamos para a próxima, continuando. C. Are there two teachers in the classroom? No, not two teachers in the classroom. D. Is there a book on your table? Yes, a book on my table. Again, C. Are there two teachers in the classrooms? No, not two teachers in the classroom. D. Is there a book on your table? Yes, a book on my table. Pronto? Vamos ver quem acertou. Valendo! 2. Complete with there is or there are. A. Is there a table in the classroom? Yes, there is a table in the classroom. B. Is there a picture on the window? No, there is not a picture on the window. C. Are there two teachers in the classroom? No, there are not two teachers in the classroom. D. Is there a book on your table? Yes, there is a book on my table. Ok, vamos para a terceira. 3. Complete with A, the, in, on, 
is, are, their or her. Oh my God, muita coisa, então presta atenção. A, his name, John. A, his name, John. B, he is student. He is student. C, his teacher, a woman. His teacher, a woman. D, name is Janet. Name is Janet. Pronto? Próximo. E, they in the classroom. They in the classroom. F, there are 10 students in classroom. There are 10 students in classroom. G, there a picture, the wall. There a picture, the wall. Ok, vamos para as respostas então. Valendo. 3. Complete with a, the, in, on, is, are, there, her. A. His name is John. B. He is a student. C. His teacher is a woman. D. Her name is Janet. E. They are in the classroom. F. There are ten students in the classroom. G. There is a picture on the wall. Ok, maravilha. Now, number four, complete with the options in the brackets. A. The man is the radio. Então, você vai completar com o que está no parênteses, in the brackets. Então, the man is listening to the radio. The man is listen the radio. Ok? B. The boy and girl are watching to the fish. The boy and girl are watching the fish. C. The mother is sitting in the kitchen. The mother are sitting on the kitchen. Você que decide qual que é. Se é in, se é on, se é in, se é a. D. The sun is standing in the living room. The sun are standing on the living room. Ok? Prontinho? Vamos ver a resposta. Boa sorte. 4. Complete with the options in the brackets. A. The man is listening to the radio. B. The boy and girl are watching the fish. C. The mother is sitting in the kitchen. D. The sun is standing in the living room. Maravilha, gente! Então, terminamos essas atividades. Muito fácil, né? Espero que você tenha achado fácil. Se não achou fácil... Como eu já disse em vídeos passados, pega os livros, faça uma revisão, estuda a gramática de novo para não ficar para trás. Mas está mamão com açúcar, então tenho certeza que vocês tiraram de letra, acertaram tudo. Então é isso aí. Então eu vou deixar vocês agora, que okay, vai vir o cartoon de novo e vai vir o Wayne com as respostas e a tradução para quem ficou perdido em algum sentido, não entendeu a frase, vem a tradução também, Wayne lendo de novo. E encerramos essa semana de aula. Essa foi a última lição dessa semana, né? Da unidade 3. Então, a próxima lição, que é um diálogo, vai ser o Wayne e a Wendy. Então, eu não venho. Então, eu diálogo com eles. E a gente encerra a semana. Então, a próxima semana, estou de volta com a unidade 4, se Deus assim abençoar. Espero que você esteja gostando do curso. Se inscreva, como eu já falei, aqui no canal. Se, né, me segue lá no Instagram. Entra no meu Telegram. Então fica com esse teacher grudadinho, gruda em mim, cola em mim, porque aí assim eu consigo te ajudar melhor, consigo te dar uma assistência mais de perto, tá bom? E no mais é isso aí, se você ainda não tem o meu livro, vai lá no meu site, pega agora, marceloteacher.com, já tá o livro 1, 2, 3 lá. E é isso aí, vejo vocês então semana que vem na unidade 4, se Deus assim abençoar. Gente, beijão no coração, amo vocês demais e bye, 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 bye. I worked very hard on my speech, so I hope people are going to like it. Your speeches are always very interesting. Are you nervous? Yes, I am a little bit, but I think it's going to be okay. I worked very hard on my speech, so I hope people are going to like it. Your speeches are always very interesting. 
Are you nervous? Yes, I am a little bit, but I think it's going to be okay. I worked very hard on my speech, so I hope people are going to like it. Your speeches are always very interesting. Are you nervous? Yes, I am a little bit, but I think it's going to be okay. One, complete with the verb to be. A, are you a student? Yes, I am a student. B, are you a teacher? No, I'm not a teacher. C, is the light on the wall? Yes, the light is on the wall. D. Is the teacher a man? No, the teacher is not a man, but the teacher is a woman. 2. Complete with there is or there are. A. Is there a table in the classroom? Yes, there is a table in the classroom. B. Is there a picture on the window? No, there is not a picture on the window. C. Are there two teachers in the classroom? No, there are not two teachers in the classroom. D. Is there a book on your table? Yes, there is a book on my table. 3. Complete with a, the, in, on, is, are, there, her. A. His name is John. B. He is a student. C. His teacher is a woman. D. Her name is Janet. E. They are in the classroom. F. There are 10 students in the classroom. G. There is a picture on the wall. 4. Complete with the options in the brackets. A. The man is listening to the radio. B. The boy and girl are watching the fish. C. The mother is sitting in the kitchen. D. The sun is standing in the living room.